Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 3, verses 9 up to 11. Titus chapter 3, verses 9 up to 11. But avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon ay Final Warnings Concerning Useless Teaching and Divisive Teachers. Muli po, no? balikan lang natin ng konti yung mga nadaanan natin sa ating pag-aaral ng Titus. When we were in chapter 1, ating tiningnan, particularly yung sinabi ni Apostle Paul na dahilan kung bakit pinaiwan niya si Titus dito sa Crete. At ang sabi niya ay eh, meron pang mga business na dapat niyang tapusin. So, pinaubaya niya kay Titus ang pagtatapos nito. And particularly, ang sabi niya na ang kanyang concern ay upang makaraise si Titus ng mga elders para sa mga iglesia dun sa Crete. At ang dahilan kung bakit dapat niyang gawin kaagad ay dahil maraming mga false teachers na kumakalat sa buong isla ng Crete na kung saan ay iniimpluensya nila ang mga mananampalataya. Hindi lamang isa-isa kundi pamipamilya ang tumatalikod sa pananampalataya dahil sa influence nito mga false teachers na ito. Bago niya sabihin kung ano ang dapat gawin para sa mga false teachers, sabi niya itong mga elders na ire-raise up kinakailangan, they should be men of character and they should be gifted in the area of teaching. Kinakailangan, meron silang abilidad to exhort the believers in the faith, to encourage them, and also to rebuke yung mga nagdadala ng maling mga katuroan. So yun ang may kita natin na tinutukan ni Apostle Paul sa chapter 1. Now itong isang bagay na wag nating kakalimutan as the Apostle Paul deals with the assignment ni Titus, hindi nawawala sa kanyang isipan itong konteksto na ito na merong malaking problema regarding false teachers na kumakalat. Kaya as we look at the different chapters here in Titus, Lagi rin nating ilalagay sa ating harapan yung concern na yon. Kaya mapapansin natin ang dahilan ng pag up ng mga elders ay eh dahil sa mga false teachers. Dahil yung mga false teachers, pamipamilya yung kanilang mga nadadala, palayo sa Panginoon. He deals with the subject of yung mga iba't ibang mga grupo ng mga tao sa loob ng iglesia in chapter 2 to do things that are contrary dun sa ginagawa ng mga false teachers or kontra dun sa resulta na nangyayari sa mga pamipamilya dahil sa influence ng mga false teachers. Kaya wag mawawala yon. So when he addresses yung issues tungkol sa older men, ano dapat ang kanilang ginagawa, older women, younger women, younger men, pati slaves na kabahagi ng mga pamilya nila ron, he was addressing them in light of these false teachings that are happening. And then, when we go to chapter 3, dun sa unang bahagi rito, the Apostle Paul deals with believers relating to an unregenerate world. Sa mga unbelievers dito sa mundong ito, papano dapat kumilos ang mga mana ng palataya. And again, nasa isipan pa rin ni Apostle Paul na dapat ang buhay ng mga mana ng palataya ay ibang-iba kesa dun sa buhay ng mga false teachers at ng kanilang mga naiimpluensyahan. So wag mawawala yon sa ating pagtingin dito habang uh, pinag-aaralan natin ito. And now we come... Pagkatapos nung uh, banggitin ni Apostle Paul kung ano yung dapat na buhay ng mga mana ng palataya in the local church at buhay nila in this world, living in a world full of sin and wickedness, mga taong hindi dapat kumbaga sa ating pananaw ibigin, pero sabi niya, show kindness to them, show courtesy towards them, and all of these other good works, be zealous in continuing to do good works towards these people. Sabi niya sa kanila na, itong mga katotohanan ito, idiin mo ito. Sabi ni Apostle Paul kay Titus. At yun yung napag-aralan natin last time, dito sa verse 8. Sabi doon, the saying is trustworthy, and I want you to insist on these things 
so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to do good works. These things are excellent and profitable for people. So, pinapakita ni Paul na itong mga katotohanan kanyang tinuro patungkol sa Ibanghelyo, patungkol sa paggawa ng good works, patungkol sa kung paano nakikipag-relate with one another in the local church and how to relate to the people in this world. Sabi ni Apostle Paul, ito ngayon ay patuloy mong diinan. No? Patuloy mong bigyan ng emphasis ito. Keep on insisting on these things dito sa congregation. Lagi mo silang turuan, Titus, yan nasabi niya. And remember, ito ay sinasabi ni Apostle Paul in the light of all of these false teachers sa kanilang influence na ginawa na yung mga tao, hindi na sila zealous for good works dahil sa maling katuruan. And so, the Apostle Paul was saying, dapat hindi ganon. Now, with that as a background, mas maiintindihan natin ngayon itong susunod na sinabi ni Paul. This is the reason why itong kanyang pagtatapos, binalikan niya, para wag mawala sa isipan ni Titus ito, binalikan niya, Yung bagay na yun na patungkol dito sa mga false teachers na ito. Kaya mapapansin ninyo, tingnan nyo ang verse 9. This is the reason why, dito sa verse 9, he begins with the word, But, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division after warning him once and then twice, have nothing more to do with him. Knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Okay, so mas may kita natin yun, bakit sinabi ni Apostle Paul itong mga salitang ito bago siya magtapos? Kasi hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan yung mga false teachers nga nini. Eh. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagdiin niya sa paggawa ng good works dahil ito ay hindi ipinamumuhay ng mga false teachers at ng kanilang iniimpluensyahan. So, it's so important that we understand itong background uh, na ito. Now, when we go to the pastoral epistles, may kita natin na laging binibigyan ng diin itong issue na ito about false teaching, about false teachers, ang dami niyang mga sinasabi patungkol sa kanila, and he would always emphasize sound teaching dahil alam ni Apostle Paul na yung sound teaching results in good works. Pagka ikaw ay na-expose sa mga maling katuruan, it is going to affect your life. Pag ikaw ay na-expose sa maayos na katuruan, it will affect your life for good. Yan ang isang general principle na makikita natin sa salita ng Panginoon. Tingnan lang natin, halimbawa, itong nakalagay sa 1 Timothy chapter 6, verses 4 and 5. Sabi doon, He is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. So, yung mga maling katuruan, o yung mga pagtuturo na walang kabuluhan, o di kaya nagdadala lamang ng controversy, walang nadadalang kabutihan ito para sa mga tao. Dagdag pa niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 23, sabi niya, Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. Yung mga klase ng mga katuruan na controversial, na wala naman talagang natutulong sa ating spiritual maturity, hindi tayo nagiging mas banal, hindi natin nakikilala ang Panginoon Diyos in a deeper way, sabi niya, it only breeds quarrels. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4, For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Dito, binibigan ni Apostle Paul ng diin yung kahalagahan ng pagtuturo ng katotohanan at ang pananatili ng mga mananampalataya sa katotohanan ito. And so, ito ngayon ang ginagawa ni Paul dito sa section na pag-aaralan natin ngayon. Paul is going to give us wise instructions first that we are to avoid useless and divisive teachings. So dahil nga sa masamang influence o epekto ng mga maling katuruan sa buhay ng mga mananampalataya, sabi niya, you are to avoid useless and divisive teachings sa verse 9. 
Pero hindi lamang yung mga katuruan na mali o walang kabuluhan o nagiging controversial o nagdadala ng division ng iiwasan. Sabi niya, you are also to reject divisive persons. Yun yung may kita natin sa verses 10 and 11. May ibang mga tao o ibang mga leaders ng iglesia na ang kanilang tingin sa iglesia, it's just a wonderful fellowship. It's a fellowship wherein the arms of the church or the doors of the church are so wide open to any person who would come in. It doesn't matter kung anong daladala mong doktrina. Merong mga religious institutions na ganun. As long as, parang kumbaga, ang common denominator nila is as long as you believe in a universal God or as long as you believe in a personal God, pwede kang kasama sa grupo namin. Kahit na sinong paningin mo, kung sino yung Diyos na yun, whether that's Allah, or Buddha, or Jesus, or Yahweh, or Krishna, or kahit sino yun, as long as that is a personal God, pwede ka sa amin. But that is not what Scripture teaches. Pinapakita ng salita ng Panginoon na yung Diyos na dapat sinasamba ng mga tao is a unique God. He is not a figment of a person's imagination. Hindi mo inimbento itong Diyos na ito. Ito yung Diyos na pinakilala sa salita ng Panginoong Diyos. At hindi ka makakalapit dito sa Diyos na to unless you pass through the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ka makakadiretsyo sa tunay na Diyos, sa sarili mong kaparaanan. You have to pass through the Lord Jesus Christ. At ito ang isang basic foundation na pinapakita consistently na salita ng Panginoon. And only those who are with that kind of mentality, with that kind of approach towards this truth, ang merong pagkakaisa with others who are in Christ. Pagka hindi ganun ang pananaw mo, kahit na tinatawag mo sarili mo na Kristiyano, hindi ka pwedeng kabilang dito sa pagkakaisa nitong Christian community na ito. And so, ito ang isang bagay, isang napaka bagay na dapat nating makita rito. Now, let's quickly look at these two things na turo ni Apostle Paul para mabigyan tayo ng instruction sa ating iglesia. So again, the first thing that the Apostle Paul says here is, avoid useless and divisive teachings. Titus chapter 3 verse 9, sabi niya, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law for they are unprofitable and worthless. Tingnan natin itong unang sinabi niya rito na avoid. Etong salitang avoid dito carries the idea of to turn around in order to avoid something or someone. Naglalakad ka sa direksyong ito, gusto mong iwasan itong bagay na ito, itong taong ito, tatalikod ka. Iiba ka ng direksyon. So yun ang ibig sabihin ng avoid dito. And yung verb na ito, it's interesting in the Greek, comes as a middle voice na tinatawag na ang ibig sabihin nun, dinidiin ito yung involvement noong tao. Binibigyan ng emphasis yung involvement ng tao rito. So the subject's personal involvement and interest in the action is emphasized. So ang pinapakita rito, ito ay isang bagay na dapat si Titus, yung ibang mga elders, yung mga mana ng palataya sa Crete at pati na rin tayo should pay special attention to with deep concern and caution. Kinakailangan talagang tayo pagka tinanggap natin itong but avoid foolish controversies, wag natin itong tataratuhin na parang isang kumbaga take it or leave it na klase ng kautosan. This is something that we should be seriously thinking about this is something that we should be deeply concerned about. Kailangan talagang yung pag-iingat ay nasa ating puso. Dito, yun yung binibigyan ng diin dito sa middle voice. No? Tayo ay kasama masyado rito. Involved tayo masyado rito. Pinag-iisipan natin masyado itong mga bagay nito. And the verb is also in the present imperative. Ang ibig sabihin nito, sinisignify that this is a continual attitude. Dapat laging ito'y nasa isipan natin, ito'y lagi nating ginagawa, seeking to avoid such useless discussions. Ibig sabihin ng binabantayan natin ang ating sarili. Huwag nating payagan na yung ating mga pag-uusap pagdating sa ating fellowship ay mapupunta sa mga bagay na walang kabuluhan at lalo na mga bagay na nagdadala lamang ng division sa ating iglesia. We must be conscious regarding that. We must always be aware of that. Kailangan ingatan natin yun. Huwag aabot na tayo ay nagdidibate o nag-aaway patungkol sa mga bagay na wala namang kabuluhan sa ating spiritual lives. 
Now, tingnan natin what to avoid. Isa-isay natin ito. Now, this is interesting in the Greek. Sa Griego, yung sinasabi rito what to avoid, inuna yung listahan ng mga klase na dapat i-avoid. Parang sinasabi doon sa Greek, eh, foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, avoid. Inuna yung listahan itong mga bagay na dapat nating iwasan. At pagka ganun ang structure na may kita natin sa Greek, ayon sa mga Bible scholars, ang ibig sabihin nito, they are giving emphasis, the author is giving emphasis on these things na dapat nating kaiiwasan. Okay? So, yan ang isang bagay na gusto kong ipakita lang sa inyo. Now, tingnan natin itong apat na description na ito na nagpapakita nitong nitong sinasabi ni Paul na dapat nating iniiwasan. They are not exactly four different kinds of errors, pero ito ay apat na mga aspeto nitong mga kamalian na ito na dapat nating makonsider. So, tingnan natin isa-isa. There are four aspects here na gusto kong makita nyo. Una, sabi niya rito, foolish controversies. Yung salitang foolish dito comes from the Greek word moros. And it is translated foolish or stupid. And where we get the term moron, dun natin nakukuha yon. Dun sa salita, sa Greek word na moros. Yung salita namang controversies, yung Griego na salita na pinagmula nun has the basic sense of searching or investigating. Yun ang unang ibig sabihin nun noon. But then, it came to be used for discussion or debate, especially that which was controversial and produces quarrels. So una, it simply meant parang pwedeng gamitin yun, yung sabi mong investigating, iniimbestigahan mo, naghahanap ka ng katotohanan, inaaral mo ng mabuti ito, you're seeking for the truth. But eventually, hindi na naging ganun, nagbago yung definition ng controversies and it became, ang ibig sabihin na debate o kaya mga diskusyon na controversial at nagpo-produce ng awayan. Yun ang naging ibig sabihin ng controversies. And when we go to first uh, Timothy chapter 6, verse 4, at iba pang mga passages, may kita natin na ito na nga ang, ang kulay nitong salitang ito. For example, first Timothy 6, verse 4, it says, He is puffed up with conceit and understands nothing. He has an, el- an unhealthy craving for controversy. Yun yung salita. And for quarrels about words which produce envy, dissension, slander, evil, suspicion. So, tingnan nyo ang konektado. Dun sa salitang controversy, merong konektadong quarreling about words, envy, dissension, slander, suspicions. Ganon din na nakalagay sa 2 Timothy chapter 2, verse 23. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. So yung controversy na pinag-uusapan dito as time developed at lalo na nung panahon na nila Apostle Paul, yung salitang controversy has already come to mean etong mga discussions or debates na controversial and nagpo-produce ng awayan. So sabi ni Apostle Paul, iwasan ninyo yung mga foolish and stupid controversies na yan. Merong isang Bible scholar, ang pangalan niya si J. Hampton Keithley III, sabi niya, the Greek philosophers spent their time on their fine-spun problems. The Jewish rabbis spent their time building up imaginary and deifying genealogies for the characters of the Old Testament. The Jewish scribes spent endless hours discussing what could and could not be done on the Sabbath and what was and was not unclean. So, yung mga tao nun, uso sa kanila yun. Kahit na sino, dito sa mga intellectuals na to, o mga religious leaders, mahilig sila to tackle controversial subjects na ang nagiging resulta, nag away away lang sila. Very interesting nga sa pag-aaral ng Gospel of John some time ago. I shared yung Gospel of John sa inyo. But in my every other week Bible study, in one particular group, pagka naalala ko, I was talking about the issue of the Sabbath na ito, nung, nung si Jesus Christ ay gumawa ng milagro, may mga panahon na sinadya niya na gawin on the Sabbath day. Because it was going to lead to a controversy with the religious leaders and at the same time, give the Lord Jesus an opportunity to share kung sino talaga siya. And it's very interesting in one of our studies, na-discovery ko po na 
Dito pala sa mga parishes, kundi ako nagkakamali, there are 39, kumbaga, father rules related sa Sabbath rules. Meron silang mga categories. May 39 categories na yung 39 na yun, tinatawag na parang 39 father rules and then under it, meron mga descendant na mga rules. So, ang dami-dami na isa sa mga pinagbabawal dun sa kala, halimbawa, ay maguhukay. Pero halimbawang ikaw ay eh, may dadamputin na nahulog na pera, tapos may scratch mo yung lupa, that will be considered a violation of the Sabbath rule. Because yung paghukay mo ng konti, kumbaga pag na-scratch mo yung ibabaw ng lupa, that will be considered digging. And sasabihin la, that is work. Yung pagbubuhat ng anumang burden, eh, bawal sa kanila yon. Kaya nung si Jesus ay nagpagaling ng isang tao who was lame for 38 years, nung sinabi ni Jesus, buhatin mo yung banig mo at lumakad ka, nakita ng mga Pharisees, galit na galit sila sa kanya. Sino nagsabi sa iyo na dalin mo yan? Bakit mo ginagawa yan? Bawal yan. No, malaking bagay na sa kanila. And so kung yun ay isang parent kung baga na rule, ang descendant rule nila doon is kahit na ikaw ay magsuot ng pustiso, bawal on the Sabbath day. Kasi binubuhat mo yung postiso eh. Bawal kang magdala ng karayom kasi binubuhat mo yung karayom. Bawal kang magsindi ng kandila kasi may work na ginagawa ka. So, these are some of the things na akalain nyo, pinag-uusapan nila yan. Malaking issue yan para sa kanila. Pinagdidibatihan nila yan. Lalo na yung mga Pharisees. And so, uh, eto nga eh, sabi nga ni Adam Clark, Jews particularly delighted in the most frivolous questions. Examples of these kinds of controversies that the Jewish commentaries have preserved are the following. Halimbawa, yung mga question na to. Should a Jew eat an egg laid on a festival day? Pwede bang kainin ng isang Hudyo ang itlog na uh, lumabas pag araw ng piyesta? What sort of wick and oil should the Jew use for candles he burns on the Sabbath? Imagine yung mga question na yun. These are useless questions, mga walang kwentang mga tanong. Why spend your time thinking about issues like that? And what's sad to note is, even the wisest among them get embroiled in such kinds of frivolous things. Halimbawa, sa mga questions and answers na sinasagot ni Rabbi Hillel, Si Hillel ang isa sa mga pinakaniririspetong rabbis nung panahon ni Apostle Paul. Pero itong mga, for example, na tanong sa kanya na siya, he would take time to answer. Tanong eh, why have the Babylonians round heads? Bakit bilog ang ulo ng mga Babylonians? Ang sagot niya, this is a difficult question. But I will tell the reason. Their heads are round because they have but little wit. Kasi mahina ang mga utak nila kaya bilog yung kanilang ulo. Tapos tanong, why are the eyes of the Tarmudians so soft? Because they inhabit a sandy country. Yun ang sagot. Why have the Africans broad feet? Ang sagot niya, because they inhabit a marshy country. The, the point is, why even answer such questions? Why even entertain such questions? Pag bigla kang tinanong, and you know, merong mga teachers ngayon that would entertain all sorts of questions. Kahit na anong question, sasabihin na, kunyari, ang Panginoon Diyos ba, eh, umupo o tumayo? Yung mga ganong klase mga tanong. Nagpunta ba na CR ang Panginoon Diyos o hindi? O yung mga tanong na, why even entertain it? At merong ganyang teacher ngayon who claims to be a very good Bible teacher and he would answer even the most trivial and stupid questions. And sometimes people are so impressed with that. Pero nangyari, nagkakaroon ng debate, biro niyo yung pinagdidebatihan, eh, kung ang Panginoon Diyos ay eh, may ganito o may ganyan, yung very, very trivial things. And that's what the Apostle Paul says, don't get embroiled in such things. Uh, sabi niya, avoid foolish controversies. They are foolish. Another thing, sabi niya doon, genealogies. Avoid genealogies. Ano naman ang genealogies? These are speculations about the origins and descendants of persons which some thought had significant or spiritual significance. Alam niyo yung mga Hudyo, mahilig yan sa mga genealogies. Mahilig yan sila masyado. I know of some Christians na na-involve sa Judaism and somehow nagulat ako pag nagsasalita na sila. Sabi niya, alam mo, Brad, ano pala ako na discover ko sa mga records ng mga Hudyo that are well-preserved? Hudyo pala ako? May dugo pala akong Hudyo? E naisip ko naman, 
Eh, so what? Why are you even thinking about those things? Bakit masyado kang interesado na ikaw ay naging hudyo? Kumbaga, yun ang claim niya. Sabi niya na dahil daw dun sa mga records na yun. Pero ang malungkot nito is ginagamit niya yung kanyang genealogy na yun as if it were something that would cause him to have greater favor from the Lord. As if it would mean na mas special siya sa Panginoon Diyos kesa sa mga Gentiles who are simply putting their trust in the Lord Jesus Christ. No, our righteousness, our perfect standing in the sight of God has no connection whatsoever with our blood relations with Abraham or with Isaac or with Jacob. Walang pakilam yun dun. Kahit na ikaw ay Gentile, you are adopted into the family of God and you receive the privileges and rights of a true child of God. Hindi ka kinakailangan maging Hudyo pag ikaw ay Gentile. You don't have to be converted to a Jewish family in order to be close to God. All you need to do is to put your trust in the Lord Jesus Christ. Magtiwala ka lang sa Panginoong Jesus. Yun na yung importante.